আমাদের দেশে নব্য নব্য শয়তানদের আগমন ঘটে এর মধ্যে নব্য এক শয়তানের নাম হলো দেওয়ান বাগি এটা হলো মুরুখ নাদান ঢাকাতে যে কয়টার আবির্ভাব হয়েছে সব কয়টা মুরুখ কোনো লেখাপড়া নাই কোনো জ্ঞান নাই ভন্ডা ভন্ডা আল্লাহ ভন্ডদের থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন আমি আমার টিভির আলোচনায় বলেছিলাম যদি ইসলামী শরীয়ত আমার দেশে থাকতো এদেরকে ফাঁসি কাস্টে ঝুলানো হতো এত বাজে কথা বিশ্বনবীর ব্যাপারে এরা বলেছে ঠিক কিনা আল্লাহ এদের থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন আবার আরেকটা ঢাকা দেয়ালে দেয়ালে লিখেছে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া হারাম আল্লাহর মসজিদ থেকে মানুষকে নিষেধ করে দেয় এই জন্য বাইতুল মোকার মেয়েদের জায়গা আছে না নাই কথা কন না কেন মক্কা শরীফে আছে না নাই বরং লেখা দরকার ছিল মেয়েদের মেলায় যাওয়া হারাম মেয়েদের ওরসে যাওয়া হারাম মেয়েদের বাজারে যাওয়া হারাম বাজারে গেলে অসংখ্য পুরুষের সাথে ধাক্কা ধাক্কি হয় অবশ্য গাজীপুরে হয় না চান্দোলাতে হয় না আমার এক নামাজি করলো যে হুজুর দোকান দিয়া যে কি ভুল করছি আমি বললাম কেন ক সারা দিন বেড়ি দেখতে হয় আমি কি কিসের দোকান দিয়েছেন ক শাড়ির আমি বললাম যে আপনি দিলেন কেন শাড়ির দোকান আপনার বড় বসা না কেন মিয়া আপনার বোরে বসালে তো সমস্যা শেষ ঠিক কিনা আপনি শাড়ি বেসেন কেন আমার মেয়েদেরকে যদি আমরা পর্দাশিলা করতাম একটা মেয়ে সিদ্ধগ্ধ হতো না ঠিক কিনা একটা মেয়ে বোরকা যদি পড়া থাকতো একটা মেয়ে কোনো ছেলে বিরক্ত করত না আমরাই তো আমাদের মেয়েদেরকে আগুনের দিকে ঠেলে দিয়েছি মেয়েদেরকে ছেলে দে জিন্সের প্যান্ট আর গেঞ্জি কিনে দেয় বাবা আমার মেয়ে ডুম্বা মেন নাম রাখছে দুম্বা আমার দুম্বা প্যান্ট আর গেঞ্জি পিনছে কি সুন্দর আল্লাহ তোমার মেয়েকে তুমি ইসলামিক কায়দায় পোশাক বানিয়ে দাও ঠিক কি না অনেক মেয়ে আছে গান শিখে অবশ্যই এলাকায় নাই হ্যাঁ ভূত সবখানে ঢুকছে পয়সা কিছু হাতে আসলে ভূত চাপে বাচ্চাদেরকে কোরআন পড়ায় না ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করায় ছেলেরা কয় ডেট আপনার <laughs> 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 ছেলেকে কোরআন পড়ান ছেলে কখনো আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবে না ছেলেকে কোরআন পড়ান আপনার জুতাটা আপনার পায়ের তলায় লাগিয়ে দিবে আপনার ছেলে আপনি উজু করবেন পাটা ধুয়ে তোয়াল দিয়ে আপনার ছেলে মুছে দিবে কারণ আমার আল্লাহ বলেছেন পিতার সাথে এমন আচরণ করো না এমন জায়গায় পিতাকে রেখো না যেখানে পিতা উপ শব্দ বলে এমন ব্যবহার পিতার সাথে করো না ঝিড়কি দিয়ে কথা বলো না নরম নরম কথা পিতার সাথে বলো কার হুকুম गत ईदे छबारे एक बृद्धाश्रम चित्र देखा एक এক পিতা শক্ত সামর্থ্যমান পিতা কাঁদছে বসে বসে সাংবাদিক গিয়ে বলল বাবা আপনি কাঁদেন কেন কয় আমার বাড়ি আমার ঘর আমার গাড়ি সব কিছু থেকে আমার ছেলে আমাকে বের করে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে গেছে আমার ছেলের স্টেটাস মেনটেন হয় না তোর স্টেটাসের উপর আল্লাহর গজব তোর বাপের চোখের পানি তোর দুনিয়াও শেষ আখেরা তো আমার আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেছেন খবরদার উপ শব্দ বলে এমন আচরণ পিতার সাথে করো না 
সম্মান জনক কথা বলো নরম কথা বলো ঘাড় মটকিয়ে চোখ গরম করে কথা বলো না আফেজ রহমা জানা হাতুল্লে মিনার রহমা তোমার কাছে যত রহমত আছে তোমার বিবি রহমত তোমার টাকা পয়সা রহমত তোমার কাজের লোক রহমত তোমার যত শ্রমিক আছে রহমত সব পিতা মাতার জন্য দিয়ে দাও এই চারটা কাজ করে তারপরে দোয়া করো রব্দির হাম হুমা রব্বির হাম হুমা কামার পিতা মাতার মতো এত নরম জায়গা পৃথিবীতে আর হতে পারে মা যারা হারায় তারা হয় সেউড়া কি হয় সেউড়া না কি কয় কথা কন না কেন সেউড়া আর বাপ মারা গেলে ছোটবেলা কি হয় এটি বাপ মারা গেল বারো বছরের আগে তাহলে লোকটা কি হলো এটিম হলো বিশ্বনবীর জন্ম হলো মক্কায় মক্কার নিয়ম ছিল মক্কায় কোনো ছেলে বড় হতো না ওদেরকে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হতো কারণ শহরের পরিবেশ থাকে নোংরা গ্রামের পরিবেশ থাকে ভালো এখনো আসছে না নাই কথা বলেন না কেন ঢাকার পরিবেশ দেখেন আর এখানের পরিবেশ দেখেন একটু গেলেই সুন্দর সুন্দর বন সুন্দর গাছ গাছালি ফ্রেশ বাতাস ফ্রেশ তরি তরকারি ফ্রেশ দুধ আসে না নাই আর ঢাকা শহরে আমাকে দুধ দেয় এক ছেলে আজকে পনেরো বছর ওকে গত এক মাস আগে আমি ধরে একটা থাপ্পড় দিয়ে বললাম কিসের পানি মিশাই সত কয় স্যার ড্রেনের পানি মিশাই নেই একদম সত্য কথা বলছি স্যার ড্রেনের পানি মিশাই নেই পানি তো মিশাইছি আল্লাহ রহমতে এই জন্য হালিমাতু সাদিয়া গ্রাম থেকে আসলেন গ্রাম থেকে লোকেরা আসতো বিশ্বরবী সাল্লাহ সাল্লামের ওই সময় গ্রামে শহরের ছেলেদেরকে নিয়ে তারা লালন পালন করে কিছু পয়সা কামাই করত প্রত্যেকের টার্গেট থাকতো পয়সালার বাচ্চাগুলো যেন আমরা পাই হালিমাতু সাদিয়া রাজি আল্লাহ মানহা বলছেন আমার মেয়ে সায়মা ছিল অসুস্থ সারা রাত কেঁদে কেঁদে আমাকে বিরক্ত করেছে সকালবেলায় আমার উঠতে দেরি হলো আমার গাদাটা ছিল বড় দুর্বল সবার শেষে গিয়ে আমি মক্কা নগরীতে ঢুকেছি এর মধ্যে সকল পয়সালার ছেলেগুলো অন্যান্যরা নিয়ে গেছে আমি যখন ফিরে আসবো এমন সময় কে যেন আমাকে ডেকে বলে ও হালিমা আমি না করে একটা এতিম ছেলে দুনিয়ায় এসেছে এই ছেলেকে না দেখে তুমি যেও না আমি পর্দা উল্টিয়ে বিশ্বনবীর দিকে তাকাতেই আমার মন কাবর দিল এই শিশু ছাড়া আমি বাড়ি ফিরে যাব না এত সুন্দর শিশু আমার জীবনে আমি আর কখনো দেখি নিজের স্বামী কেনে বলল প্রাণের স্বামী তুমি একটু দেখো এই শিশুটাকে তুমি দেখো স্বামী দেখেই বলল হালিমারে আমার মনে হয় দুনিয়ার সম্পর্ক তাল্লা এই শিশুর মাঝে দান করেছে আমি কোলে তুলে নিলাম তুলে তুলতে আমার শরীরের যেমন শখ রোগ আল্লাহ ভালো করে দিলেন আমি যখন তাকে নিয়ে গাধার পিঠে উঠলাম আমার গাথাটা এত জোরে দৌড়ানো শুরু করলো তিন চার ঘন্টা আগে যারা গিয়েছে তাদেরকেও আমি পিছনে ফেলে দিতে লাগলাম কারো বুঝতে কষ্ট হলো না সারা দুনিয়ার বর্ক আমার পিঠে ভর করেছে এই জন্য দুনিয়ার কোনো বিধর্মী যদি বিশ্বনবীকে সম্মান করে এই দুনিয়াতে তার ঘরে বরকত আছে না নাই তখন তো হালিমা কালেমা পড়েন নাই আমার নবীও কালেমা পান নাই বিশ্বনবী সাল্লামকে নিয়ে গেলেন ঘরে মা হালিমা তো সাদিয়া বলছেন আমি ঘরে গিয়ে দেখলাম দুম্বার বাট গুলো আমার ছাগলের বাট গুলো দুধে দুধে ভরপুর হয়ে আছে আমি না দুলাল নাচে হালিমার কোলে আমি না দুলাল নাচে হালিমার কোলে যেন রহম দোলে সারা পৃথির করম দোলে আমি না দুলাল নাচে হালিমার কোলে বড় হতে লাগলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ মায়ের কোলে গিয়ে প্রথম ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করলেন আপনি রুকুতে যতক্ষণ রুকু থেকে দাঁড়িয়ে ততক্ষণ শেষ দায় যতক্ষণ দুই শেষ দার মধ্যখানে ততক্ষণ এগুলো যারা মেনটেন করে না ইমাম আবু হানিফা ছাড়া বাকি তিন ইমাম বলেছেন তা দিলে আর কানটা হলো ফরজ আর ইমাম আবু হানিফা রহমাল্লাহ বলেছেন এটা হলো ওয়াজিব আমাদের দেশে যেটার সবচেয়ে বেশি ঘাটতি হয় রুকু থেকে উঠে রাব্বানা লাগেল হামদ কওয়া যায় না ফট করে শেষ দায় চলে যায় আছে না নাই আসসা বিশ্ব নবী বলেন সল্লু কামার আইতুমুনি কিসের আপনার এত তাড়াহুড়া আপনি রুকু থেকে ওঠেন বিশ্ব নবী বলছেন এই যে হাড্ডিটা বাঁকা হলো এই হাড্ডির উপর হাড্ডি পড়া পর্যন্ত আপনাকে দাঁড়াতে হবে 
যদি তার আগে আপনি সেজদায় চলে যান আপনার নামাজ হলো না আপনি নামাজে ঢুকলেন চোর হয়ে বের হলেন বিশ্বনবী বলেন আসওয়াউন নাস সারাকাতান আল্লাযিনা ইয়াসরিকুনা ফিস সালাত কালু কাইফা ইয়াসরিকু ফিস সালাত কাল লা ইউতিম্মু রুকুআহা ওয়া সুজুদাহা তোমরা নামাজের চোর হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর সেসরা চোর সেসরা চোর বুঝেন তো যেগুলো পাপ চুরি করে এগুলো কি চোর এর পরে আর চোর হইতে পারে না সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হলো নামাজ চোর সাহাবায়ে کرام বলেন নামাজ চুরি করে কেমনে বিশ্বনবী বললেন লোক সেজদা ঠিকমত করে না এদের নাম হলো নামাজ চোর উঠলো সামি আল্লাহ ওলি বলা আল্লাহু আকবার আবার দুই সেজদার মধ্যখানে তাসবিহ করে মনে হয় তাসবিহ নাই আরে ভাই বিশ্বনবী পড়েছেন আপনি কাকে অনুসরণ করবেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন রুকু থেকে উঠে লম্বা দোয়া পড়তেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু একজন সাহাবী বলেছেন হামদান কাসীরান তয়িবান মুবারাকান ফি এটাকে বিশ্বনবী সমর্থন করেছেন কিন্তু বিশ্বনবী নিজে এর চেয়ে অনেক লম্বা দোয়া পড়তেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন মেলুল আরদ মেলুল সামাওয়াত মেল উম্মাত তাশাউ মিন বাদ আহলুস সারাই আল মাজ আনতা হাক্কু মা কারা লাকাব কুল্লুনা লাকাব আল্লাহুম্মা লা মানি আলিমা আতাইত ওয়া লা মুতি আলিমা মানাত ওয়া লা ইয়ানফাউ দাল জাদ্দ মিন কাল জাদ এত দূর পড়তেন রুকু থেকে উঠে কি দড়াদড়ি আমাদের লোকদের নামাজের পরেও বিশাল আড্ডা আগেও বিশাল আড্ডা শুধু নামাজের ভিতর আসে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আছে না নাই আমি আসরের নামাজ পড়ে তাসবিহ করছি এক ছেলে ঢুকলো আমার 33 ভাগ তাসবিহ শেষ হওয়ার আগে হচ্ছে আড্ডা কাটা মাস শেষ আমি বললাম এই দিগা কোন সূরা পড়ছস কয় হুজুর আমি কিলম হুজুর নামে তো কোন সূরা নাই বেটা কোন সূরা পড়ছস কয় মনে নাই সূরা পড়েই নাই শুধু উঠবস করছে খবরদার নামাজকে বিশ্বনবী যেভাবে বলেছেন সেভাবে আদায় করুন বিশ্বনবী মায়ের কোলে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করলেন আমরা মেয়েদেরকে অনেক অংশে কম খাওয়াই ঠিক না বেটি মিনা কার্টুন অনেকটা সহযোগিতা করেছে মিনা কার্টুন একটা বের করেছে আপনারা বুড়ারা দেখছেন কিনা আমি জানি না তবে আমাদের ঘরে ছোট বাচ্চা আছে আমরা ছোট বাচ্চার সাথে বাচ্চা সাজতে হয় কখনো কখনো ছোট বাচ্চাদেরকে আবার নামাজিও বানাবেন তিন বছর চার বছরের বাচ্চাকে নিয়ে যদি ঘরে নামাজ পড়েন ও আপনার চেয়ে বড় নামাজি হয়ে যাবে এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববিতে সুন্নাত নফল একটাও পড়তেন না এক রাকাত পড়লে 50000 রাকাতের সওয়াব মসজিদে নববিতে আবার এক বর্ণনায় বলেছেন 500 রাকাতের সওয়াব সেই মসজিদে নফল সুন্নাত বিতেন না পড়ে ঘরে পড়তেন ঘরে সওয়াব আরো বেশি সুবহানাল্লাহ ঘরে পড়লেই আপনার বাচ্চা নামাজি হবে ঠিক না ঠিক बड़ होते तीन बच्चर तरह बस ओपेन हार्ट सार्जारी हलो किन हार्ट सार्जारी हलो কারণ প্রত্যেক মানুষের কলিজার মধ্যে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে শয়তান বসে বিশ্বনবী বলছেন শয়তান ও জাসিমুন আলা কালবে বনি আদম বনি আদমের প্রত্যেকের কলিজার মধ্যে এমন একটা জায়গা আছে বুকে যেখানে শয়তান বসে ছোট ছোট বাচ্চারা দুষ্টামি করে কিনা কথা কন না কেন একটা আর একটা কাপড় ধরে টানে কিনা টানে এই দুষ্টামি করাই কে তারে দিয়া কে করায় আবার খাওয়ার ভিতরে পেশাব করে দেয় এরকম বাচ্চা আছে না নাই এটা তাদের আনন্দ ওই শয়তান পড়াচ্ছে তাকে নিয়ে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেতে বসলেন ছোট দুটে বাচ্চা আয়েশা খাওয়ার ভিতরে হাত দিয়েছেন হুজুর তাদের হাত ধরে ফেললেন সাহাবায়ে کرام বললেন হুজুর ছোট বাচ্চা আল্লাহর হাবিব বললেন শয়তান এতক্ষণ ঘুরছে খাওয়ার ভিতরে হাত দিবে মুখ দিবে পারে না কারণ আমরা বিসমিল্লাহ পড়েছি এখন এই বাচ্চার উপর ভর করেছে আমি বাচ্চার হাত আটকে দিলাম সুবহানাল্লাহ কিন্তু কোন বাচ্চাকে শয়তান বলে গালি দেয়া জায়েজ নাই বাচ্চাদেরকে আদর করতে হবে তাদের মুখে ধরিয়ে দিতে হবে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3 বছর বয়স ওপেন হার্ট সার্জারি হলো হালিমাতুস সাদিয়া চিন্তা করলেন বিশ্বনবীর সাথে কোনো জাদু টাদু ভর করেছে কিনা কোনো জিন ভর করেছে কিনা তিনি দিয়ে আসলেন আমেনার কাছে তিনার ঘরের বরকত দূর হয়ে গেল 3 4 মাসের মধ্যে আবার নিয়ে আসলেন 5.5 বছর বয়স কয় বছর সাড়ে পাঁচ বছর বিশ্বনবীর জীবনে একটা অতি সমুদ্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন পৃথিবীর সব আদর্শ বিশ্বনবীর জীবনে আমি দান করে দিয়েছি সুবহানাল্লাহ ও জীবনকে যারা অনুসরণ করবে তাদের তিনটা গুণ হবে কয়টা 
ان تكون لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا বিশ্বনবীর নবীর জীবনে তোমাদের জন্য ছিল থাকবে আছে উসওয়াতুন হাসানা সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ এই হাসানার জন্য আমরা দোয়া করি রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ফিল আখিরাতে হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার হে আল্লাহ আমাদের দুনিয়া সুন্দর করে দেন আখিরাত সুন্দর করে দেন আমাদের সবাইকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়া দেন মাঠে গিয়ে কখনো তিনি খেলতেন না তিনি ছিলেন শিশুকাল থেকে নেতা শিশুকাল থেকে কি তিনি বলতেন আমার সাইয়দে বলতে আদম এই পৃথিবীর যত সন্তান আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন আল্লাহ আমাকে সবার নেতা বানিয়ে দিয়েছে আমি সবার নেতা নবীদেরও নেতা মুসল্লিদেরও নেতা বিশ্ব নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে মক্কায় আসলেন মাঠে যেতেন তিনি লিডার এ তুমি এখানে খেলো তুমি এখানে খেলো তুমি এখানে খেলো তিনি কোনো জল পদার্থের মতো ছিলেন না অত্যন্ত জবিয়াল আনন্দ পেয়ে একজন মানুষ আলহামদুলিল্লাহ বৃষ্টি হতো তিনি বৃষ্টিতে ভিজতেন সাহাবাই কেরামকে নিয়ে নতুন বৃষ্টি যখন আসতো দূরে চলে যেতেন কোন মরুদ্যানে যেখানে পানি আছে গোসল করতেন সেখানে গিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আবার নিজের বিবিদের সাথে দৌড় দিতেন মোহাম্মদ সাল্লাহ মায়েশার সাথে দৌড় দিতেন আবার মায়েশাকে পুতুল খেলার সময় দিতেন মোহাম্মদ সাল্লাহ ঘরের সবগুলো কাজে সহযোগিতা করতেন মসজিদে নবী থেকে ঘরে সেই প্রথম হাতে ঝাড়ু নিয়ে ঘরটা ঝাড়ু দিতেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আরে সাল্লাহ মায়েশা বলতেন আমি আটার খামের করতাম বিশ্বনবী চুলায় আগুন দিতেন আমি রুটি মানাতাম বিশ্বনবী বসে বসে ঝেঁক দিয়ে দিতেন আর আমরা হলাম এক একজন নবাব সলিম উল্লাহ কুতকুত টাকা পয়সা কামায় তাড়াতাড়ি রুটি আন মনে হয় চাকরানি রাখছে ঘরের বউকে তুই তোর কাছে বিশ্বনবীর কোনো সুন্নত নাই তোমার বিবি তোমার চাকরানি নয় দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার বিবির সাথে করতে হবে কার কথা কার কথা আল্লাহর কথা আবার স্বামীর অধিকার আছে না নাই বিশ্বনবীর কাছে এসে কিছু চাবি বললেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ আমরা এমন একটা জায়গায় গেলাম তারা তাদের নেতাকে শেষ দা দেয় আমাদের মন চাচ্ছে আপনাকে আমরা শেষ দা দেব আল্লাহর হাবিব বললেন দুনিয়ার কোন মানুষের সামনে মানুষের শেষ দা দেওয়া যায় যদি কোন মানুষকে শেষ দা দেওয়ার জন্য আল্লাহ বলতেন দুনিয়ার বিবিদেরকে বলতো স্বামীর পায়ের সামনে যেন শেষ দা করে কিন্তু শেষ দা করতে হবে কাকে আরো জোরে বলেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে শেষ দা করা যাবে বিবি যদি স্বামী যদি অনুমতি না দেয় বিবি নামাজ পড়তে পারবে না নফল নামাজ কিন্তু স্বামী যদি বেনামাজি হয় স্বামী তো চাইবে বিবি যেন নামাজ না পড়ুক তাহলে তার কথা শোনা যাবে না স্বামী বেনামাজি ও যদি বলে যে নামাজ পড়িস না ওর কথা শোনা যাবে না আল্লাহর হাবিব বলেছে পিতামাতা যদি কোন সন্তানকে বাধ্য করে সেরেক করার জন্য সেরেক করা যাবে কথা কন না কেন সেরেক করা যাবে কোন কবরের কোন বরকত নেই বরকত হলো মসজিদের কিসের বরকত মসজিদের বরকত মসজিদে শেষ দাদা কপাল খুলে দিবেন কে বাংলাদেশের মানুষ শেষ দা করে বেশি এই জন্য বরকত বেশি ধানের খনি আমার দেশে আছে না নাই কয়লার খনি আছে না নাই তেলের খনি আছে না নাই গ্যাসের খনি আছে না নাই সরের খনি আছে না নাই তবে ভাই চোর আমাদের দেশের সম্পদ খায়া হজম করতে পারে না আমাদের দেশের যতজনের পেটে বাংলাদেশের সম্পদ ঢুকেছে কেউ এখন আর দেশে না ঠিক না বেঠে বাংলাদেশের গরিবেরাই সুখী পয়সালারা সুখী নয় গোস্ত দিবেন খাইতে পারে না হার্ট ব্লক মিষ্টি দিবেন কয় আমার সালার ডায়াবেটিস খাবি কি যাও খা যাও 
লবণও নাই চিনিও নাই খা যাও তুই চেহারাটা হয়ে থাকে যাওয়ার মতো মানুষ সালাম দেয় উত্তর দেয় না কেমন আছেন সুবিধার না তো সুবিধা জীবনে হবেও না তুই গরিবের হক পারস যাকাত দাস্তা গরিবের হাজার কোটি টাকা তুই পাটি ঢুকাস শ্রমিকের পয়সা মেরে তুই বড় আলাদা হাউস ঠিক কি না আর যেই মালিকেরা শ্রমিক কে আদর করে ওই মালিকের বরকত দেন কে আল্লাহ বরকত দিয়ে দেয় শ্রমিকের শরীরটাও ভালো একটা গরু আনলে একশো শ্রমিকের হয় না খায়া কয় আরো দুই গরু খাবো গরুর একদিন আর আমার একদিন আমার এক রিক্সাওয়ালা চাচা ছিলেন খুব নামাজি আমার বাড়িতে প্রায় আসতেন একদিন আসতেন বললাম চাচা কেমন আছেন ভালো আলহামদুলিল্লাহ বাবা মানে ওনার আলহামদুলিল্লাহ ছিল আমি লাভ দিয়ে উঠতাম মাঝে মাঝে কি মনে আনন্দ সুভান আল্লাহ চালাতেন কি রিক্সা আবার রিক্সাওয়ালা যখন ঘরে ফিরে যায় মনের সুখে মুখে গান আছে না নাই কিন্তু কোন মিল মালিক দেখবেন গুনগুনো করে না হায় রে কপাল পোড়া তোর সম্পদ দিয়ে লাভ কি তোর রিক্সাওয়ালা যখন একা একা বাড়ি ফিরে যায় কেউ নাই রিক্সাওয়ালা গান ধরে আমি তো সেই ঘরের মালিক নই কি সুন্দর কথা আলহামদুলিল্লাহ বলেন আবার রিক্সালা বলছে শুনো শুনো আমারে মোনা যাত শুনো আমারে মোনা যাত মিসজিদেরি ঝাড়ু বারদার ও কামারে হাত শুনো আমারে মোনা যাত বলো না আমি আর নৌকার মাঝির মুখেও গান আছে না নাই সুন্দর সুন্দর গজল শোনা যায় তো চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম দুপুর বেলার খাওয়া কেমন হয়েছে কয় তোমার চাষি ভালো রান্তে পারা নাই ছয় প্লেট খাইছি মুখে কি রুচি হালাল রিজি খায় আর কোন গরিবের হক মারা না প্রত্যেক পয়সালার পয়সায় গরিবের হক আছে আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন ফি আমওয়াল হিম হকুল নিসাইর আল মাহরুম ভিক্ষুক তোর কাছে আসবে না তুই ভিক্ষুকের কাছে পয়সা পৌঁছে দে এই শীতের সময় আহারে কেঁপে কেঁপে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে আমার কত মনি আদম হোক সে বদ্ধ হোক সে হিন্দু তোমার প্রতিবেশী যদি শীতে কেঁপে কেঁপে মারা যায় তুমি আল্লাহর দরবারে মোমেন হয়ে উঠতে পারবা না পয়সালাদের পয়সার স্তূপ এক একজন হাজার কোটি টাকা খায়া হা করে আছে আরো খাবে ঠিক কি না মুখ বন্ধ হয় না আরো চাই আরো চাই আমরা বললাম আল্লাহ এই মুখ কি বন্ধ হবে না আল্লাহ বলছেন হা হবে আল্লাহ কবরে গেলেই এই মুখ বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক কি না কবরের মাটি পড়তে হবে বাংলাদেশ বড় আনন্দের দেশ বড় বড় সুন্দর দেশ এদেশের অধিকাংশ মানুষের মুখে কালে মাছ রাড়াই বাচ্চারা মাঠে আসে তাদের আব্বা তাদেরকে ডেকে নিয়ে যায় আমার আব্বা তো কোনোদিন আমাকে সে একবারও ডাকে নাই আজকে তিনি ঘরে ফিরে গেলেন না বসে বসে মাঠের এক কোনায় কানছেন দাহমাতাল সন্তান যত দূরেই কাদুক মায়ের মনে জানা হয়ে যায় বিদেশে বিরাজ যার সন্তান মারা যায় পশু পাখি না জানিতে আগে জানে আপনি গাজীপুরে পড়ে আছেন আপনার মা চট্টগ্রামে আপনার মা নোয়াখালী বরিশাল আপনি জোরে কাতালে প্রথম মা বলবে আমার ছেলের কিছু একটা হয়েছে যখন সন্তান কানছে মা আমার মন খালি তিনি বেরিয়ে আসলেন কোথায় আমার প্রাণের দুলাল কষ্টে পড়ে আছে মাঠের এক কোনায় হু হু করে কানছে ছেলে সন্তান যত দূর থেকেই কাদো মা সন্তানের কণ্ঠ বুঝে যায় আসতে করে মাথাটা বুকে চেপে ধরছে বাবা আজকে কি ব্যথায় তুমি এখানে কাঁদছো কেন ঘরে ফিরে গেলে না তিনি বলছেন মা গো 
এতদিন ধরে মাঠে আছি ছেলেদের বাবারা এসে ছেলেদেরকে আদর করে নিয়ে যায় আমার বাবা তো একদিন এসে আমাকে আদর করলো না আজকে যদি বাবা ফিরে না আসে আমি ঘরে ফিরে যাব না মা মেনা বলছেন তোমার আব্বা মদিনায় ঘুমিয়ে আছে তুমি ডাকলে হয়তো তোমার বাপ উঠবে কালকে সকালে আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব ঘরে নিয়ে আসলেন তিনজন নন হলেন উম্মে আইমান বিশ্বনবীর ঘরের বান্দি যার নাম ছিল বারাকা কি নাম পরবর্তী পর্যায়ে তিনজন চলে গেলেন মদিনায় মা মেনা বলল ওই যে ওখানে তোমার আব্বা ঘুমানো তুমি ডাকো হয়তো তোমার ডাকে সাড়া দিবে চিৎকার করে বিশ্বনবী ডাকছেন হে আমার আব্বা হে আমার আব্বা 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 বলে ডাকছে সারা পৃথিবী যেন নবীর সাথে কাঁদছে মা বললেন বাবা রে এটা এমন ঘুম একবার যে ঘুমায় দ্বিতীয়বার সে উঠে না তোমার আব্বা কোনোদিন তোমার ডাকে সাড়া দিবে না মক্কার দিকে রওনা হলেন আবোয়া নামক জায়গাতে সে মাও অসুস্থ হয়ে পড়লেন দুই দিন পরে মাও চিরতরে বিদায় নিয়ে গেলেন মদিনায় ঢুকলেন উম্মে আইমানের কোলে চড়ে আব্দুল মোত্তালিফ বলল আহারে তাকিয়ে দেখো দুনিয়া নিজের বাপকে আনতে গিয়ে চিরদিনের জন্য মাকেও বিদায় করেছে মোহাম্মদ সাল্লু আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই চিত্র আকাশ থেকে বহনা দিলেন বিশ্বনবীসাল্লামের আব্দুল একজনের ঘরে বাকিরা ছিলেন অন্যের ঘরে আবু তালেব দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিশ্বনবী সাল্লাম কে এত বেশি আদর তিনি করতেন রাসুল্লাম ঘরে না ঢুকলে তিনি খাবার বাড়তেন না ছেলেরা যতই ক্ষুধার্থ অনুভব করত বিশ্বনবী বলতেন আমার ভাতি যা আসলে যখন বাড়বো খাওয়ার বরকত ফুরায় না সাত বছর বয়স আমরা পেরিয়ে এসছি সাত বছর বয়সে মাথার কাপড় তুলে নেই এরকম মধ্যে একজনও পাওয়া যাবে না বিশেষ করে গরমকালে লুঙ্গি খুলে কত বাজে পানিতে ডুবাইছি তার কোনো হিসাব নাই আবার পুকুরের পাড়ে নদীর পাড়ে এরকম পানি দিয়ে ওই যে একটু পিছলি করে করে এটার কি খেলা কয় বলছেন শিশুরা ক্ষুদার যন্ত্রণায় কাঁদে কিন্তু নবী মোহাম্মদ সাল্লাম কখনো ক্ষুদার যন্ত্রণায় কাঁদত না সতর থেকে কাপড় সরে গেলে তিনি কেঁদে উঠতেন সতর ঢেকে দিলেই তার কান্না বন্ধ হয়ে যেত नीचे नाम এখান দিয়ে নামতে নামতে জাঙ্গা বেরিয়ে যায় পেছন দিয়ে এক মসজিদে গেছি এক মুরব্বিকে আমার নামাজের বাসান হ্যালো কি রে নামাজের বাসান এ কি হয়েছে সাসা কয় আমি কইতে পারুম না সামনে এটা কি পোলার প্যান্ট এত নিচে পায়ের সামনে থাকে দাঁড় হাফ প্যান্ট তো উপরে থাকবে কেমনে প্যান্ট প্যান্ট নামতে নামতে জাঙ্গা শেষ গেছে সেই দা যা বাহির হওয়া তাই হইছে তুই আগে সতর ঢাক বিশ্বনবী সাল্লাম হাঁটুর উপরে কখনো কাপড় তোলেন সাত বছর বয়সে কাপড় তোলেন নাই আর আমাদের অনেকে লেংটি মারে কি মারে লেংটি মাথায় টুপি লেংটি মারছে দিছে আসরে রাজা দৌড়ে মসজিদে চলে গেছে লেংটি ঘুমতে মানা নাই আল্লাহ আকবার রুকুতে গিয়ে দেখে হায় হায় কোন দিকে কি হলো খুলছে লেংটি উপরে পাখা ঘুরতেছে 
লেংটি খুললো তো লেংটি তারে খুলে দেয় গেছে শেষ দেয় যা হওয়ার তাই হয়েছে কাবা ঘর মেরামতের কাজ চলছে সকল ছেলেরা লুঙ্গি খুলে ঘাড়ে নিয়ে পাথর আনছে বিশ্বনবী সাল্লাম পাথর আনছেন খালি ঘাড়ে করে চাচা আবু তালেব বলল এখলা আফু তাক তোমার লুঙ্গি খুলে নাও লুঙ্গিতে হাত দিলেন তিনি বললেন আমি লুঙ্গি খুলতে পারবো না এত লজ্জাশীল ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন কারণ সেই নবী সাত বছরের বয়সের বাচ্চাদের জন্য বলেছেন সাত বছর বয়স হলে ছেলে হোক মেয়ে হোক তাকে তোমরা নামাজ শিক্ষা দিবা আর যখন ছেলে মেয়ে নামাজ শিখবে তাদের সতর তাদেরকে ঢাকতে হবে একটা মেয়ে যখন নামাজি হয় এমনি মেয়ে পর্দাশিলা হয়ে যা আপনি একটা ছোট মেয়েকে জোর করেও আপনি এমনি হাফ গেঞ্জি গা দিয়ে নামাজে দাঁড় করাতে পারবেন না মেয়েরা আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাদের ভিতরে একটা পর্দার জ্ঞান আছে ঠিক কিনা আপনি দেখবেন টুপিয়ালা কোন মহিলা যদি যত শৃঙ্খলই হোক টুপিয়ালা কাউকে দেখলে একটু শালীন হওয়ার চেষ্টা করে আবার আজান হলে দেখবেন অনেক হিন্দু মেয়েরাও মাথায় কাপড় টেনে দেয় এটা ওই নামের প্রতি শ্রদ্ধা ভিতর থেকে আসে এটা ঠিক কিনা বিশ্বনবী সাল্লাম অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন চাচার তিনার লুঙ্গিতে হাত দিতে পারলেন না বয়স হলো নয় বছর কয় বছর নয় বছর নয় বছরের ছেলেরা আজে বাজে গান শুনে আমাদের দেশেও সেই গানের অনুষ্ঠান হয় কি হয় না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন তোমরা লাহওয়াল হাদিস শুনো না বেহুদা কথা শুনো না জান্নাতিরা কখনো বাজে কথা শুনবে না লাখ ভল গুনার কাজ এই লাখ জান্নাতিরা শুনবে না আনিল লাগবে মরে দুন এই লাখ থেকে বেহুদা কথা থেকে সরে আসতে হবে ঠিক না ঠিক মুসলমান শুনবে যেখানে তাদের ইমান বাড়ে আল্লাহ কে যে পাইতে চায় আল্লাহ কে যে পাইতে চায় আর শুকুর সে লৌহ কালম না চাহিতে পেয়েছে সে রসুল নামের রশি ধরে যেতে হবে আল্লাহর ঘরে নদী তরঙ্গে যে পড়েছে ভাই দরিয়াতে সে আপনি মেসে আল্লাহকে যে পাইতে চায় আলহামদুলিল্লাহ বলেন বিশ্বনবী কার নাম জপেছেন শব্দ চয়নের জন্য সেরেক না ঢুকে জপতে হবে কার নাম আল্লাহর নাম আবার একা একা থাকলে ঘরের মধ্যে জপবেন কার নাম কিন্তু আমরা যারা মুসলমান নই তারা জপে কার নাম যখন রাত্রি নিচুম নেই চোখে ঘুম একেলা শূন্য ঘরে তোমায় মনে পড়ে মাগ তোমায় মনে পড়ে মাকে মনে পড়াবেন না মায়ের জন্য দোয়া করবেন ঠিক কি না মনে পড়াতে হবে কাকে কিন্তু মায়ের জন্য দোয়া যাদের দোয়া নাই তারা মনে করবে ঠিক কি না আবার তারা বলে জানি তোমার আশিস পেলে উঠব সকল বাধা ঠেলে তোমার আশিস আমার পরে সদা যেন ঝরে তোমায় মনে পড়ে মাগ তোমায় মনে পড়ে আর আমরা বলবো কি যখন রাত্রি নিচুম নেই চোখে ঘুম একেলা শূন্য ঘরে তোমায় মনে পড়ে আল্লাহ তোমায় মনে পড়ে জানি তোমার রহম পেলে উঠব সকল বাধা ঠেলে তোমার রহম আমার পরে সদা যেন ঝরে তোমায় মনে পড়ে আল্লাহ তোমায় মনে পড়ে বিশ্বনবী বলছেন বোখারির বর্ণনা তার জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দিবেন কে 
গুনার কথা স্মরণ করে যে চোখের পানি ঝরায় ওই পানি দিয়ে আল্লাহ জাহান নামের আগুন নিবায়া দেয় আবার আল্লাহর দিনের জন্য যে রক্তের ফোঁটা ছড়ায় ওই রক্ত দিয়ে আল্লাহ জাহান নামের আগুন নিবায়া দেয় বিশ্বনবী সাল্লামকে নিয়ে গেলেন বন্ধুরা গান শোনার জন্য নয় বছর বয়স কয় বছর যখনই সেখানে গেলেন আল্লাহ চোখে ঘুম দিয়ে দিলেন ঘুমের মালিককে দামি বিস্নাব আপনি কিনতে পারবেন ঘুম কিনা যায় না দামি বাড়ি কিনতে পারবেন শান্তি কিনা যায় বাড়ি যত ছোট শান্তি তত বেশি আলহামদুলিল্লাহ বলেন যেই ঘরে ফার্নিচার যত কম ওই ঘরে শান্তি তত বেশি ঠিক কিনা রিক্সালার বিবি রিক্সালার জন্য বসে থাকে কত মানে রিক্সা চালায় ঘরে গেছে বিবি বসে আসসালাম আলাইকুম আসে নিজে খাওয়া বেড়ে দিচ্ছে কত মানে খাচ্ছে আর কয় সকি না তোর হাতে রান্না খুব ভালো কয় আমি খামু না সব তুই খা হালকা বাতাস আসে না নাই আর যখন পয়সা হয়ে গেল বিবি টেলিভিশনের বটাম টিপছে স্বামী ঘরে ঢুকল ওই কুটকুট তোর সার এসে ছেটে মেরে ভাত দে খাইলে খাইলি না খেলে হুইয়া থাক ঠিক কিনা আপনি ঘর গুলোকে ফার্নিচার কমায় দেন স্বামীর ভালোবাসা স্ত্রীর ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে মা এসা বলছেন বিশ্বনবীর ঘরে যখন সাড়ে নয় বছরের বধু হয়ে আমি ঢুকছি রাসিবের ঘরে অর্ধেক গ্লাস দুধ পেলাম একটা তো শখ পেলাম খেজুর পাতার তো শখ দুইটা বালিশ পেলাম খেজুর পাতার বালিশ একটা কম্বল পেলাম একটা পানির মশক পেলাম কিন্তু ভালোবাসায় ঘরটা ভরপুর ছিল এত বেশি ভালোবাসা আমি দুনিয়ার কোথাও পাইনি আল্লাহ নিজের বিবিকে আগে খাওয়াতেন মোহাম্মদ সাল্লাহু আর আমরা অনেক ডাকায় তাছে বিবির খবর না কখনো বিবির উপর খবরদারি করতেন না মোহাম্মদ সাল্লাহু আসর থেকে বাকি সময়টা পরিবারের জন্য দিতেন মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে ও বিবিকে ছাড়া তিনি যেতেন না আমাদের অনেক সাহেবেরা বিয়ে করে বোটারে থিয়া বিদেশে চলে যায় বিবি পরকিয়া প্রেম করে বিবির জন্য শরীয়তের আইন বসায় আগে তো তোরে পিটানো দরকার তুই বিয়ে করলি কেন আমার ফারুক লেখিত নিয়ম করেছেন চার মাসের বেশি কোন স্বামী তার বিবি থেকে আলাদা থাকতে পারবে না ইসলাম অযুক্তির কিছু নাম নয় আলহামদুলিল্লাহ বলেন অল্পে তুষ্ট আমার দেশের লোক অল্পেই খুশি থাকে একটু ভাত হলেই খুশি না বেজা একটু রিক্সা চালালো দশ টাকার ভাড়া আপনি বারো টাকা দিলেন আপনার উপর খুশি না বেজার একদম গামছা দিয়ে মুখ মুছে দিবে আর যদি দশ টাকার ভাড়া নয় টাকা দেন উঠলি কেন উৎসব কেন তোর খেতা পুনি এক টাকার জন্য ইজ্জত নামায় ফেলবে আধা টাকা অল্প তুষ্ট আপনি তাকে খুশি করান কত কষ্ট করে রিক্সা চালায় এক এক রিক্সায় ছয়টা উঠে চালাও তুই জানোস না কতক্ষণ তুই টের পাবি হালাল রিজিকের কি মজা হালাল রিজিক আসতেও কষ্ট যেতেও কষ্ট আর হারাম আসতেও দেরি হয় না যেতেও এই জন্য গরিবের শরীরটা ভালো রেখে দেন কে গরিব রোগ চিনেও না আমার গ্রামের পাশের এক লোক হাত পা ফুলে গেছে চর এলাকা থেকে এক লোক আসছে দেখে যে হাত পা ফুলা কিরে ভাই আপনার হাত পা ফুলা ক্যান্সার কয় আপ তো ডায়াবেটিস ও কয় কি সুন্দর রোগ আমার যদি হইতো ও জীবনে না আমি শুনে নেই কিসের ডায়াবেটিস না হাইবেটিস আর আমাদের কত রোগ হাইপার টেনশন এক রিক্সা লাগা হাইপার টেনশন তো দারুণ সুন্দর নাম শুনতেছি এটা কেমনে হয় আমি কেলাম উঠবাস কর তাইলে বুঝাই দেবো উঠবাস করছে কইলাম এটা কেমন লাগে কয় এমনি এমনি করতেছে মানে এটার নাম হলো হাইপার টেনশন নিবি এটা কয় না এটা আমার দরকার নাই বিশ্ব নামে চলে গেলেন গানের আসরে আল্লাহ চোখে ঘুম দিলেন কি দিলেন ঘুম দিলেন কিনারার খবর নাই পরের দিন সকাল বেলায় যখন শরীরে রোদ পড়ল তিনি ঘুম থেকে উঠলেন নয় বছরের শিশুরা যেন কোন অশ্লীল গান না শুনে তাদেরকে বিশ্বনবীর মাধ্যমে হেফাজত করে দিলেন কে তেরো বছর আমার নবীর বয়স সাল্লাহু সোমবারালা আল্লাহ বলছেন আমার গোলাম যখন আমার ইবাদত করে না এত নিচে নেমে যায় যেখানে শয়তানও নামতে পারে আর যখন আমার ইবাদত করে এত উপরে উঠিয়ে দেয় যেখানে ফেরেস তা উঠতে পারে বিশ্বনবীকে নিয়ে যাওয়া হলো ওই মূর্তির সামনে যাওয়ার আগেই তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন নবুতের পরে তিনি বললেন 
একটা বড় চেহারা আল্লাহ আমার সামনে চলে ধরেছেন ওই চেহারাটাই ছিল জিব্রাইল আমিনের চেহারা নবুয়তের পরে আল্লাহর হাবিব বলেন আমি জীবনে কোনো মূর্তির সামনে যাই নাই আবু বকর রাজি আল্লাহ বলেন আমিও মূর্তির সামনে যাই নাই আর মা খাদিজাতুল কোবরা বলেন আমিও কখনো মূর্তির সামনে যাই নাই যদি তোমরা জুলুম না করো ইমানের সাথে যদি জুলুম না মিশাও আমি তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিব আর হেদায়ত দান করবেন কে যারা ইমান এনে আমলে সরে করবে আমি আল্লাহ নিজে তাদেরকে জান্নাতুল ফের দাউস দান করে দেব কার কথা কার কথা সতেরো বছর নবী আলি সালামের বয়স কয় বছর সতের বছর তবে নবীকে অনুসরণ করতে হলে প্রথম চাইতে হবে কাকে আর আমরা কাকে চাই সকালের আলোতে আমি তোমাকে চাই দুপুরের রোদে আমি তোমাকে চাই সন্ধ্যার মৃদুতে আমি তোমাকে চাই আমি চিন্তা করলাম চায় কারে লোকটা শেষে শুনে দেখি বিড়ি চায় বিড়ি তো বিড়ি এত মজা করে চার কি হলো বেটা হব্বিক হে আল্লাহ আমি আপনাকে চাই আপনার ভালোবাসা চাই যারা আপনাকে ভালোবাসে আমি তাদের ভালোবাসা চাই যে আমল দিয়ে আপনাকে ভালোবাসা যাবে সেই আমল আমি আপনার কাছে চাই সুহান আল্লাহ শুধুই তোমাকে চাই শুধুই তোমাকে চাই শুধুই তোমাকে চাই শুধুই তোমাকে চাই বুক জুড়ে ধুধু বেদনা যত নাই বুক ভাঙে মেঘে না কেউ যখন মনে নাই শুধুই তোমাকে চাই সাল্লাহ আল্লাহ বলছেন যে কোনো কাজ করবা আগে চাইতে হবে কাকে ইনশা আল্লাহ বলতে বলাকে ফরজ করে দিয়েছেন কে আমাদের চাওয়া হবে না হবে আমরা যেটা চাই সেটা হবে না কাটতে হবে এই জন্য যে কোনো কাজের আগে ইনশা আল্লাহ কি বলবো আমারও পরানো যাহা চায় আপনাদের পরানি যাহা চায় সেটা হবে না কাটতে হবে কাটতে হবে একটা ছোট্ট শব্দ লাগিয়ে দিলে হতো রবি ঠাকুর অনেক বড় কবি উনি যদি একটা তৌহিদের শব্দ লাগিয়ে দিতেন হয়ে যেত আমাদের কাজী নজরুল যেখানে আল্লাহর জিকির দরকার সেখানে মোহাম্মদের জিকির ঢুকিয়ে দিয়েছেন মোহাম্মদের নাম যতই জপি জপতে হবে কার নাম কার নাম আল্লাহ নামে যতই জপি ততই মধুর লাগে নামে এত মধু থাকে কে জানি তো আগে কি মধু নামে সুমার আল্লাহ জিকিরি করলেই শান্তি দান করে দেন কে মসজিদে গেলেই শান্তি আছে না নাই আমরা টের পাই না একটু মনে দুঃখ নিয়ে মসজিদে একাকি বসে থাকেন একটু শেষ দাদেন আপনার শান্তি কখন আসবে আপনিও টের পাবেন না এখন মনে কষ্ট খায় বিড়ি হায় রে বিড়ি একটার পর একটা বিড়ি 
কইলাম কি রে কয় ভিতরে বড় জালা এর পরে খায় গাজা এর পরে খায় মদ ঠিক তবে ঠিক বিশ্বনবী কর্মসূচি হাতে নিলেন কোন গরীব মানুষের উপর অত্যাচার করা চলবে কোন বিধবার উপর অত্যাচার করা চলবে কোন মিসকিনকে না খেয়ে মরতে দেয়া হবে না গরীব মানুষকে সাহায্য করব ইতিমদের পাশে দাঁড়াবো বিষ্ণুবী এটার সভাপতি থাকলেন চল্লিশ বছর পর্যন্ত কিন্তু কারো শান্তি তিনি আনতে পারলেন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে নিজের শান্তি শেষ হয়ে গেল হেরা গুহায় আশ্রয় নিলেন মোহাম্মদ সাল্লু ধ্যান করা শুরু করলেন এর মধ্যে যখন বয়স হলো আঠারো ব্যবসায় প্রথম সিরিয়ায় গেলেন মোহাম্মদ সাল্লু আর বিশ্বনবী বললেন মানুষের নিজেকে আশি পার্সেন্ট থাকে ব্যবসা আর বিশ পার্সেন্ট হলো অন্যান্য সব জায়গায় আশি পার্সেন্ট নিজেই কাল্লা ব্যবসায় দিয়েছেন আবার বলেছেন যারা সৎ ব্যবসায়ী সৎ ব্যবসা যারা করে আমার ব্যবসায়ী ওরা নবীদের সাথে আল্লাহর জান্নাতে থাকবে যারা ব্যবসার মধ্যে আমানতদার থাকবে খারাপের সাথে ভালো মিলাবে না মাসের ভিতরে ফরমালিন মিশাবে বিশ্বনবী আঠারো বছরে ব্যবসা শুরু করলেন এরপরে চব্বিশ বছর বয়সে তিনি পরিপূর্ণ ব্যবসায়ী হলেন আমার চোখে আমাকে ছোট করে দেন আর মানুষের চোখে আমারে বড় করে দেয় কি দোয়া করতেন আমার নবী সাল্লু আরে সাল্লাম নিজে কখনো বড় আসন চাইতেন না যখন মানুষের মধ্যে থাকতেন একদম মিশে থাকতেন কাউকে দিয়ে খেদমত দিতেন না কখনো রাসুল বসে আছেন কেউ বাতাস করছে আমি আমার ছোট্ট জীবনে পাইনি এখন আমাদের দেশে অনেক খেদমত নেয় ঠিক না বেঠি আবার মানুষকে দিয়ে শরীরও টিপায় এরকম লোক আছে না নাই আরে টিপতে টিপতে কি টিপে আল্লাহ না জানে কেন এটিপাটিপির ব্যবসা শুরু হলো একজন অসুস্থ মানুষকে আপনি খেদমত করেন তাতে কোন অসুবিধা বিশ্বব্যাপী একদিন মর্জিদ নামিতে বলছেন মান আসবাহান কে তোমরা আজকে রোজা অবস্থায় সকাল করেছো আবু বকর সিদ্দিক হাত তুললেন রাদিয়াল্লাহু আনহু মান আসবাহা জানাজাতান আজকে কে জানাজা পড়িয়েছো তিনি হাত তুললেন আজকে কে মান আসবাহা ইয়াদাতুল মারিদ আজকে কে রুগীর সেবা করেছো তিনি হাত তুললেন আজকে কে কর্জি হাসানা দিয়েছো তিনি হাত তুললেন আল্লাহর হাবিব বলেন এই কয় টাকা যে করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতি বানায়া দিবে মানুষের খেদমত করলে আপনার উপর খুশি হবেন কে বিশ্বনবী সাল্লাম চব্বিশ বছর বয়সে প্রথম বিয়ের প্রস্তাব পেলেন সাড়ে পঁচিশ সাড়ে চব্বিশ বছর তখন তার বয়স তিনি বললেন আমার একজন গার্জিয়ান আছে ওনার নাম আবু তালেন আজকে আমাদের দেশের ছেলেরা মেয়ে পছন্দ করে মেয়ে ভেগে গিয়ে বাপ মাকে ফোন করে আম্মা আমি তো সমদ আলীর সাথে ভাই গাইছি আমি সমদ আলী ছাড়া বাসুন না আপনারা বিয়েটা মেনে নেন ও মেয়েরা কান খালা করে শোনো এই বিয়ে হয় নাই তোমার বিশ্বনবীর সুন্নতের দিকে তাকাও যে সমস্ত ছেলেরা মেয়ের স্কুলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এদের মতো নপুংশ এদের মতো চরিত্রহীন আর কেউ হতে পারে তুমি আরেকজনের মেয়েকে ডিস্টার্ব করো তোমার ঘরে যখন মেয়ে হবে আল্লাহ অন্য ছেলেকে দিয়ে তোমার ডিস্টার্ব করাইয়া দিবে তুমি যদি আরেক মেয়ের থেকে যৌতুক খাও তোমার মেয়েকে বিয়ে দিতেও যৌতুক লাগবে ঠিক কি না আর যদি তুমি যৌতুক বিহীন একটা মেয়েকে তা অধিকার দিয়ে বিয়ে করো যৌতুক তো দেয়া দূরের কথা বিশ্বনবী বলেছেন মেয়ের বাপের কাছে আবদার করতে পারবা না পঞ্চাশ জনকে খাওয়াতে হবে ষাট জনকে খাওয়াতে হবে মেয়ের বাপ যদি আনন্দ চিত্তে কাউকে খাওয়া তাহলে কোনো অসুবিধা কিন্তু দাবি করাও যায় দেয় এতটা অধিকার ইসলাম মেয়েদেরকে দিয়েছে সুভান আল্লাহ এজন্য আজকে দুনিয়ার অধিকাংশ মেয়েরা ইংল্যান্ডে যান পাশ্চাত্য দুনিয়াতে প্রতি বছর শত শত নয় হাজার হাজার মেয়ে পড়ছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লু 
বিশ্বনবীর চাচা বললেন ও মোহাম্মদ সাল্লু যে মেয়ে তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে এই খাদিজার জন্য সারা আরব পাগল হয়ে আছে এর মতো চরিত্রবান মহিলা দুনিয়া চার একজন ওনার নাম হলো তহেরা কি নাম তহেরা তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছে তুমি রাজি হয়ে যাও বিশ্বনবী নিজের বিবির জন্য সারা জীবন দোয়া করেছে আর বলতেন আমার খাদিজা যদি জীবিত থাকতো দ্বিতীয় বন্ধনে কখনো আমি আবদ্ধ হতাম না আল্লাহর আরসের নিচে জমিনের উপরে আমার খাদিজার চেয়ে কোনো শ্রেষ্ঠ মহিলা হয় না বিশ্বনবী রাতের বেলায় বের হতেন তখনও নবী হন নেই যখনই ঘরে ফিরে আসতেন একবার নক করলেই খাদিজা দরজা খুলে দিত আল্লাহর হাবিব বলতেন ও তাহের আপনি কি ঘুমান না কখনো খাদিজার নাম ধরে ডাকতেন না মোহাম্মদ সাল্লু মা আয়সাকে হুমায়রা বলে ডাকতেন হুমায়রা মানি হলো লালি হুমায়রা মানি কি লালি বিশ্বনবী বলতেন ও তাহের আপনি কি ঘুমান না মা খাদিজাতুল কোবরা জবাব দিতে নিয়ে আর রাসুল আল্লাহ আপনি যখন ঘরে আসেন না আমি দরজাটাকে বিছনা বানিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি কোন রাতে এসে আপনি আমাকে ডাকবেন বেয়াদবি হয়ে যেতে পারে এই জন্যই আমি আমার বিস্তায় যাই না আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই খাদিজাকে এমন ভাবে কবুল করলেন আল্লাহ নিজে আসমান থেকে খাদিজার জন্য সালাম পাঠাতে বিশ্বনবী একদিন বললেন ও খাদিজা কবরে গেলে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে খাদিজা কাদা শুরু করলেন রাজি আল্লাহ ওয়ানহা আল্লাহর হাবিব চোখের পানি মুছে দিচ্ছেন আর বলছেন ও খাদিজা তোমার দিন আমি শোধ করতে পারবো না তুমি কেঁদো না प्रश्न जवाब खादीजा चले गलेब चले गलबी जीवन सब चेतनार बसर हल धुए तब आदब हलो मे धोआ मे धोआ मे रेखे जा दुआ करते सन्तान रेखे जार मुखे पितार जवाब दीजे खजिजार प्रश्न जवाब कारण खजिजा जा खुशी मेरा স্বামীর খেদমত করুন আমার মায়েরা আবার স্বামীরা মায়েদের খেদমত করুন দেশটাকে রহমত দিয়ে ভরে দিন আপনি স্ত্রীর জন্য দোয়া করুন স্ত্রী আপনার জন্য দোয়া করবে সুরা ফোরকানের তিয়াত্তর নম্বর আয়াত ঘরে পড়ুন বাচ্চাদেরকে আল্লাহ ভালো করে দিবেন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো করবেন आयोजार বজায় রাখবো আমার কোনো শ্রমিক ভাই যদি অসুস্থ হয় তার সেবা শুশ্রূষা করব দর্জনে এগিয়ে আসবো মিলকে দিন দিন আরো উন্নত করব যাতে করে আরো দশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান এখানে হতে পারে আল্লাহ তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন